നമ്മളുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്താണ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ എന്തോ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അല്ലേ എത്രയോ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സൈക്കിൾ എന്തോ ഒരു ഈവൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈക്ലിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം അത് എവിടെ നിന്ന് പോവാതെ തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും എത്തുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ കാർഡിയാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിനെ വരയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് ഈ ഹാർട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹാർട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഹാർട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വരയ്ക്കുക ഇത് ത്രീ ചെയ്മ്പേർഡ് ഹാർട്ടായി പോകും പക്ഷെ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫോർ ചെയ്മ്പേർഡ് ഹാർട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഫോർ ചെയ്മ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് അപ്പ ചെയ്മ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ലോവർ ചെയ്മ്പേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് പറയുമ്പം സൈക്ലിക്കൽ ഈവൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈവൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ഏട്രിയ ആണ് അപ്പർ ചേമ്പേഴ്സ് ഏട്രിയ ആൻഡ് ലോവർ ചേമ്പേഴ്സ് വെൻട്രിക്കൽ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ഏട്രിയത്തിലേക്കും ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നിറയുമ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ പമ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യം വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കണേ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് വരും അല്ലേ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വീഴും ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെൻട്രിക്കിൾസ് നിറയുമ്പം ഇത് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പൽമണറി ആർട്ടറി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന അയോട്ട ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ബ്ലഡിനെ പമ്പ് ചെയ്യും പൽമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അയോട്ടയിലേക്ക് കളർ മാറിപ്പോയി അല്ലേ ഒന്ന് പൽമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അയോട്ടയിലേക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ ഏട്രിയ നിറഞ്ഞപ്പം ഏട്രിയെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് വീണത് അതിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ പിന്നെ വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അത് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ഇവ രണ്ടുപേരും റിലാക്സ് ചെയ്യും അതെന്ത് പറയും ഡയസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പം ഈ കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും ഇങ്ങനെ സൈക്ലിക്കലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനാകെ എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പം മിസ് ദേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു ഇതിലും കുറവ് അതായത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഏട്രിയ നിറയുന്നു വെൻട്രിക്കിൾ നിറയുന്നു ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഈവൻസ് ഓക്കെ ഏട്രിയ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ദീസ് ഈവൻസ് ആർ സൈക്ലിക്കലി റിപ്പീറ്റഡ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സീക്വൻഷ്യലി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സീക്വൻഷ്യൽ ഈവൻസ് ദാറ്റ് ആർ സൈക്ലിക്കലി റിപ്പീറ്റഡ് ഇസ് കോൾഡ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ സീക്വൻഷ്യൽ ഈവൻസ് ആണ് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഇപ്പോൾ ദൈമസിൻ്റെ ഡ്രസ്സിലൂടെ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കണ്ണ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കു
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഇസ് കാഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ മിസ്സ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിലെ വെൻട്രിക്കിൾസ് ആദ്യം ഏറ്റവും നിറയുന്നു അത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കും വെൻട്രിക്കിൾ ഇവിനെ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ബോഡിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഇതിനെടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സിൽ നമ്മളുടെ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ വെൻട്രിക്കിൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളും ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറ്റ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സിൽ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് എത്ര ബ്ലഡ് ആണോ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി എം എൽ ആണ് വരിക ഒരു സെവൻറ്റി എം എൽ ബ്ലഡ് ഒരു സിംഗിൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സിൽ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയാം സ്ട്രോക്ക് വോളിയം സ്ട്രോക്ക് വോളിയം അതായത് സിംഗിൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ എത്ര അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സിൽ എത്ര ബ്ലഡ് ആണോ വെൻട്രിക്കിൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് എത്ര തവണ ബീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇത് ഒറ്റ തവണ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം അതൊരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ എഴുപത്തി രണ്ട് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾസ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര നടക്കും ഒരു മിനിറ്റിൽ സെവൻറ്റി ടു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ സെവൻറ്റി ടു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ആണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ നടക്കും സോ എന്താണ് കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ബൈ വെൻട്രിക്കിൾ ഇൻ എ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ വെൻട്രിക്കിൾ എത്ര ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ നടക്കുമല്ലോ എഴുപത്തി രണ്ട് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഒരു ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ സെവൻറ്റി എം എൽ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ സോ എന്താണ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സീക്വൻഷ്യൽ ഈവെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് വിച്ച് ആർ സൈക്ലിക്കലി റിപ്പീറ്റഡ് okay which include systole and diastole of both atria and ventricle endana cardiac output ennu chodichalo simple ana it is the volume of blood okay it is the volume of blood pumped by ventricle it is the cutilla le okay it is the volume of blood pumped by ventricle per minute ഒരു മിനിറ്റിൽ വെൻട്രിക്കിൾ എത്ര വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എൽ ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് കാഡിയാക് സൈക്കിൾ കാഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും ഈ ഒരു വോളിയം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിക്കുക സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ വെൻട്രിക്കിൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് വെൻട്രിക്കിൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ 